c'est jobboost.com. Alors, la vidéo aujourd'hui est une des plus importantes. Car si vous n'appliquez pas les conseils, toutes les vidéos précédentes ne servent à rien. Donc, vous imaginez, et vous allez voir pourquoi. Euh, pourquoi le monde est actuellement fait euh, pour ne pas progresser Si, si, je vous assure. Euh, le monde est plus difficile. Et vous allez comprendre, enfin, plus difficile pour celui qui n'a pas de force de caractère. Euh, c'est pire que le chômage. Euh, c'est là-dessus même qu'il faudrait faire campagne à la télévision, les hommes politiques, tout ça. C'est la tentation. Alors, si par exemple, à la place d'appliquer ce que je vous dis, vous restez deux heures sur Facebook, euh, vous envoyez des tas de SMS, vous répondez à vos emails toute la journée, euh, vous jouez à des jeux, que ce soit sur téléphone portable, ou voilà. euh, vous allez arriver à la fin de votre vie en ayant perdu des années de vie. Je vous assure que cumuler, cumuler ces heures, ces heures perdues, vous allez perdre des années. Et en plus, comme généralement c'est le genre de choses qui ne reste pas dans la mémoire, c'est volatile, euh, ben vous aurez l'impression d'avoir des trous. C'est-à-dire euh, des années de votre, votre vie qui, qui ont servi à rien. C'est terrible. Hein euh, et en plus, euh, si vous vous occupez de ça toute la journée, euh, en regardant euh, tous les 5 minutes, si vous avez un message Facebook, si vous avez ceci, cela, sur Internet, etc., vous allez, vous allez rendre votre cerveau complètement feignant. Car en l'entraînement, car euh, en, 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 en le divertissant comme ça, euh, il est absolu absolument impossible euh, d'avoir de la concentration, de, de développer votre concentration euh, et de faire du bon boulot. Ça, c'est pas possible. Si vous êtes à droite et à gauche, c'est pas possible. Donc, euh, ça vous empêche d'être à une tâche bien déterminée pendant des heures. Alors, il faut absolument développer votre force de caractère pour ne pas vous laisser aller à ce genre de tentation. Sinon, à cause de cette faiblesse, euh, vous allez devenir un clochard. Alors, ce qu'il faut, c'est réserver ces activités dans le même créneau horaire. C'est-à-dire, euh, par exemple, euh, dans la journée, vous réservez, par exemple, 30 minutes à faire que ça. Vous répondez à vos emails, vous regardez Facebook, toc, toc, vous faites que ça. Comme ça, votre cerveau, il est concentré à ça, et voilà. Et après, quand vous cliquez, quand vous fermez la fenêtre, ou euh, voilà, après c'est terminé pour la journée. Vous faites ça une fois par jour, euh, ou bon, à la limite deux fois le matin, on va dire le matin, et, et le soir, mais entre les deux miettes. Vous comprenez ce que je veux dire Voilà, euh, gardez un créneau horaire pour ça. Voilà. Alors, euh... Et je disais donc, sinon vous allez devenir clochard. Car rappelez-vous de l'effet papillon. Hein? Rappelez-vous de ça. Hein? Une petite chose que vous ne faites pas, ou que vous faites mal, peut avoir des conséquences dramatiques. Voilà. Euh, votre vie peut devenir catastrophique si vous ne créez pas un plan B. Et j'entends par plan B de profiter au moins d'une heure par jour pour... Euh, pour apprendre quelque chose en plus de ce que vous faites dans votre job principal. Ou voilà. euh, ayez un plan B si tout s'effondre autour de vous. Euh, au moins, vous aurez quelque chose euh, voyez, à vendre. Voilà. Euh, C'est très important hein, de toujours euh, avoir un plan B. Je le répète, un plan B. Voilà. Et, et ce plan B, justement, euh, il faut le nourrir par les informations que vous allez accumuler euh, voilà, dans cette heure que je vous dis d'avoir par jour. Euh, Nourrissez-vous de ces informations, apprenez tout le temps. Et un jour ou l'autre, un jour ou l'autre, ils vous serviront. Que ce soit dans le sens positif, ou s'il vous arrive quelque chose de négatif, ça, ça vous permettra de vous redresser. Voilà. Euh, voilà. Et maintenant, promettez-moi, hein, montrez que vous allez être costaud psychologiquement.